Pisces! This is your YouTuber wannabe, Miss Nanshin, and welcome back to my channel. For today's video, nakita nyo naman, sobrang posturang-postura ako today because ito dapat yung makeup ko every time na mag-film ako or bago ako gumawa ng mga YouTube videos ko. May times, makikita nyo naman yan sa aking mga past na mga videos na ganito yung itsura ko or ganito yung look ko. And actually, isha-share ko nga sa inyo kung paano ko ginawa itong look na ito featuring these brushes from Miniso. Ito yung kanilang, uh, akala mo, unicorn because uh, usually pag ganito, di ba, mga unicorn ang tawag or inspired but they call it as romantic ice cream brushes. So, ito na nga yung mga sis. Uh, pipigyan ko rin kayo ng review or yung thoughts ko about sa mga performance nito mga brushes na to. So, kung gusto nyo malaman at makita itong look na to and then itong mga brushes na to, then just keep on watching. talaga ako na-impress nitong uh, brush na to but later ko nagbibigay yung review.
natural lang siya. Okay. I'm going to put ito sa Naalala ko na meron pa tayo natitirang isang brush dito. And this is the powder brush wherein if you finish off na natin everything ng nasa face ko right now. Nakalimutan ko pala i-remove yung mga excess powder. Okay mga sis, I think I'm almost ready or almost finished. Siguro yung ko lang hair ko and I'll be right back. So, eto na yung aking final look. Medyo nagkulot lang ako para medyo special naman for this uh, makeup look na nagawa ko. Isishare ko na sa inyo yung thoughts ko about this brushes. Alam nyo, sobrang na-inspired ako sa mga brushes nito na gumawa na ganitong look or mag-makeup ng ganito as in full face. Hindi nyo may pagkakaila yung ganda niya. Then, hindi kasama itong lalagyan na ito. Nilagay ko lang dyan. But, talagang sobrang ganda niya. And bukod sa ganda ng itsura niya, maganda rin talaga itong mga brushes na ito. Well, umpisa na natin sila. Hindi siya a set na mabibili kung hindi per piece. And then, 179 pesos each yan. But, dalawa na itong magkasama and 179 pesos din. And, kung iisipin mo, no, ako kung naisip ko na pag tinotal ko silang lahat, medyo may kamahalan siya. Siguro, mga 800 something, kung hindi ako nagkakamali up. So, ayun nga, medyo may kamahalan siya nung unang naisip ko kasi meron tayong mabibili na ganito yung, yung unicorn inspired niya. Kasi meron ako dati nun and nabili ko pa yun that time, 700 pesos. Pero ngayon, mga 200 na lang yata. Siguro kasi peak nung time na yon But anyway, ang laki ng difference nito doon na Kaya hindi na rin ako nagtaka or parang nanghinayang na ang mahal kung bibiliin ko siya lahat because per piece mo nga siyang makukuha, ano? So, yun na nga. Pisa natin siya in order doon kung paano ko siya ginamit. So, this one, wala na kasi yung mga boxes. Actually, nakabox itong mga to. Okay, tabi ko lang siya. So, this one, hindi ko alam kung ano talaga tawag sa kanya kasi basta sinabi lang sa kanya, 2-in-1 brush. Because meron dito parang yung plain, ah, uh, plain brush. Yung parang straight lang. But this one, meron dito parang a texture na naka-embose ng mga something bilog. I don't know kung pang massage or whatever. Please let me know kung may idea kayo kung para saan to. Kung para ba sa mas ikagaganda ng blending. But anyway, sobrang na-amaze ako with this brush dahil hindi ko inakala na mag-iiwan siya ng very flawless uh, finish dito sa aking face. Dahil, di ba, usually yung mga makeup brushes or mga buffing brush, uh, basta ginamit mo siya sa foundation mo, liquid ha, uh, parang nag-iiwan siya ng mga lines in there, yung mga lines or the bristles ng mismong brush. But this one, hindi. As in, very smooth and flawless inyang nailagay aking uh, foundation nung time na ginamit ko to. Hindi siya nakakakuha ng sobra-sobrang product or parang nakakasipsip. As in, parang nagsisit in lang dito yung 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 product, pero kapag in-apply mo na as in lahat sa face mo mapupunta, kung makikita nyo dito andyan lang sa pinaka-tip niya nagkaroon lang siya ng stain and ang cute-cute lang din niya, no? parang paint brush nga siya actually, maganda ito 
I like this. Ang sunod na ginamit ko is this um, flower powder brush. Ayan. Tignan natin yung, um, yung product na nakukuha niya. Sakto lang. Well, I think for me, ah, sakto lang yung, yung product na naiiwan sa kanya because it's like nagsisit in lang din dito yung product mismo pag kinuha mo wait try tayo. So, kung makikita ninyo, nandito lang sa pinaka-ibabaw niya yung, yung product or yung mismong powder, tinry ko to pang concealer pang blend. Hindi siya kaya kasi medyo may pagka-dense ito. Pero ang ganda niya mga sis, nung time na ginaganyan ko siya, hindi nag-iiwan ng sobra-sobrang product. Like yung alam mo yung pag-usual na nagbe-bake tayo. Kapag ginaganyan ko siya dyan all over my face or yung parang dun nga iset yung aking concealer, tamang-tama lang yung product na nalalagay doon sa face ko. Tsaka natuwa ako kasi very unique na meron siyang parang uh, flower uh, thing in there, alam mo yun, flower cutting or pattern dyan or texture. Ayan, so nakakatuwa and one of my favorite kasi uh, I love flowers. Eh. And then for the next one naman, Ang next na ginamit ko na is yung mga eye brushes. etong dalawa na to. Ayan, kung makikita ninyo, ito yung blending brush, yung medyo fluffy. And then yung isa naman medyo flat, medyo pa flat siya. So for blending and then, I don't know kung ano talagang use nitong isa na to. Uh, basta alam ko lang, um, pwede mo siyang ipanglagay, uh, ipang-apply para sa eyelid or whatever. Pero okay naman siya, especially this uh, blending brush or yung pang smudge. Pag binlend mo yung eyeshadow mo, ang ganda niya parang buong mata mo na, mabiblend out mo na. For this next one naman, this is the blush brush. Ayan, medyo angled siya and ayun nga, may pagka uh, fluffy din itong brush na to. And alam nyo, malalambot talaga siya mga sis, especially yung ganitong mga fluffy ones yung talaga makikita mong pa-bloom yung brush or yung bristles. para siyang ano, um, hair-like na super lambot talaga as in. Try ko nga kung makikita yun. Ayan o, malambot siya as in. So, very perfect din to nung ginamit ko siya for my contour and then ginamit ko na rin siya for my blush. Oh, two in one. Pero talagang for blush daw talaga siya. Sakto-sakto siya. Like for example, nilagay mo siya dito. Sakto siya for the blush. And sakto din siya for the contour. Kaya I like it. And then for the last one, eto yung kanilang powder brush. Kita nyo naman. Eto yung pinaka fluffy sa lahat. Because syempre for powder, as in, feel na feel mo siya na i-blend everything or i-set and all of that. Kasi yung pagka-ano niya, yung pagka-bloom or yung pagka-fluffy nga niya, ang ganda-ganda and sobrang lambot niya to my face. Kaya, favorite ko rin siya. Eh, talagang maganda siya, mga sis. Tingnan nyo, yung pagka-lambot niya. Kung makikita nyo, uh, medyo lavender or purplish yung pinaka dito niya. But for this one, yung dito sa pinaka-ilalim, I don't know kung makikita eh. Kasi baka hindi kita sa lighting. Pero yung color niya is para siyang holographic or sadyang glossy lang siya. Pero makikita mo na merong ano eh, parang rainbow na, na reflection kang makikita. So, yun na nga mga sis. talaga sobrang ganda ng mga brushes na to. Um, hindi ko nga alam kung bakit. Inisa-isa ko pa sila sa inyo. But, gusto ko lang makita nyo in full detail yung, yung mga bristles niya, yung mga uses niya, or kung ano yung nabigay niya sa skin ko. But, overall, talagang uh, looking very flawless and smooth yung skin ko. Because, ang ganda talaga ng pagkakablend ng each and every product using the, the brushes na mga to. And, sabi nga nila, mas okay na mas magiging okay yung yung iyong makeup kapag ka tamang mga tools yung ginamit mo. So, um, para sa iba na hindi pa gaanong sanay gumamit ang mga brushes, kasi ako dati hindi talaga eh. Parang lately na lang na-appreciate ko na iba pa rin pala talaga yung finish na ibibigay ng mga brushes. So, they are all good as in the bristles, the, the pricing, okay lang sa akin because um, iba yung quality ng ano na to 
ng mga brushes na to and sobrang ganda niya, ang ganda ipang design, ang ganda gamitin and everything. So, kung meron pa ako nakalimutan na i-share sa inyo mga sis, just comment it down below yung mga questions ninyo para ma-answer ko kayo. And also, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. And once again, thank you all so much for watching. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. And kung nagustuhan nyo yung parang get ready with me na mga gato or something makeup tutorial, please let me know in the comment section. And thank you all so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!